w dzisiejszym odcinku samen.pl Wszystko gotowe na jutro? No niby tak. Przez te cholerne wybory mis na pewno mnie wszyscy oleją. Dobra, dostaje się. Na szczęście ty będziesz. A my się widzimy w niedzielę, co nie? Widach! Nie wiesz, gdzie się klika napisy? No to kliknij tu, albo kliknij tu i sobie wybierz język. A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, to koniecznie musisz to nadrobić. I komentarz pod odcinkiem daj. Może być nawet taki, Grażyna to ma gruby tyłek. Albo lepiej, Baśka ma gruby tyłek, bo Grażyna to nie ma. Duch! Patrz to on. Byliśmy razem na weselu. I tak się wszystko poskładało, że teraz jesteśmy razem. Co? Naprawdę? Tak mi się wydaje. Już nie mogę się doczekać otwarcia bistro w niedzielę. Ciekawe co założę. Ja tu mam taką stylówkę, że wszyscy padną, no. No sam popatrz. Odwołuj z typem randkę. Tak specjalnie, wiesz, żeby zatęsknił, żeby żałował. Wiesz co on mi odpisuje? Dobrze. No. On ma walczyć, on ma panikować, on ma natychmiast szukać nowych dat w kalendarzu. On ma szaleć z rozpaczy, Filip. A nie, kurczę, dobrze. Jessica Jelonek. Poziom tego eventu mnie przerasta. Tylko spartańska determinacja mnie tu jeszcze trzyma. Aha, czyżby włączyć się tryb rywalizacji? Baśki nie lubią przegrywać. Dostałam się! Anna? Barbara Van Dorn. Od jak dawna mieszka w Enelu? W czym? Enelu. Enel, Holandia. Skąd się urwała? W Holandii mieszkam 20 lat. Okej, okay, to coś tam już praci po holendersku, nie? No jak trzeba, to mówię. Wymiary? 90, 60, 90? <śmiech> nie, to chyba ostatni raz w podstawówce. Teraz to bardziej 60, 90 na 60. Dobra, dostaje się. Dostanie maila z informacją co i jak, w niedzielę o 13 zbiórka. Tu ma bilet. Ale zaraz, w tą niedzielę? No i co? Co tak długo? No bo o wymiary pytali. No i co, nie chciałaś powiedzieć, czy za dużo cyfr do spamiętania na jeden raz? Ała, nie szczepionkę! Czekaj. Odcinku nauczę Was pięciu najbardziej popularnych zdań w języku niderlandzkim, które pomogą Wam otworzyć oczy na świat i ścieżkę do sukcesu. Gute Morgen. Ich Siegmelden. Gute Morgen. Ich Siegmelden. Powtarzamy. Hui Morgen. Ich will melde sich. Gotowa na rekrutację? Mam dzisiaj zacną ekipę do pomocy. Dzień dobry. Szarlatanaś mi tu przyprowadziła? She said it's nice of you that you came to help. Family is family, toch? Mm -hmm. We will have here a few girls for the interviews and we will pretend that we are customers so that we can check the quality of their service. Ah, okay. <laughs> No. I w 
właśnie mój optymizm zniknę jak kropla wody na rozgrzanej patelni. O! Sześć języków! Jak to mówią, z niejednego pieca diabeł pali. Czeka. Hello, how are you? I'm fine. Uh, how are you? Ja też fine. Nice weather, eh? Yes. Can I have the menu card and uh, something to start with? Maybe uh, soft drink or an appetizer? No, to byłby cały mój angielski. Dzień dobry. Pani się tak na co dzień ubiera? No, a co? Dziękujemy. Zadzwonimy. To już dostałam się, to już koniec. Hmm, coś tu mam. No, to co pani zje? A co pani poradzi? W sumie to nic. Jak to nic? No, jeśli nie znam karty, to nie mogę nic polecić chyba, nie? Dziękujemy, odezwiemy się. A my się widzimy w niedzielę. Co nie? Do widzenia. No hej, szukacie jeszcze kenerki? Kamera's doen een beetje raar vandaag. Ik weet niet wat er precies aan de hand is, maar als ik op het beeldscherm kijk van mijn computer, is het een beetje vaag. Kun je dit oplossen? No problem. Top. Doe je ding? Koffie of thee? No pro... Koffie. Graag. Oké. Co ona powiedziała? Że obraz z kamery jest zamglany i trzeba poprawić. Ale ty chyba muszę naprawić, nie to tak? Zaraz się okaże. Nie przejmuj się, smyku. Szmaty, otaczają mnie wariaty, to kudłaty i ciapaty. Przez tych partacz nie dociągnę do wypłaty. Będę musiał się zatrudnić do łopaty, żeby mieć na nas po te raty. E, ty wodzu, gdzie wódz nauczył się tak rapować? Na zbiórce kasztanów? Siadać piątki! Po raz kolejny jestem rozczarowany waszą postawą. Jak tak dalej pójdzie, będą się z nas śmiać na YouTubie. Ladies League. Sklep z materacami na wypasie. Śpią na kasie, dlatego tak wygodne. <śmiech> Uwielbiam tych ludzi po prostu. <śmiech> Jeden z was sprayem zamaluje kamerę od frontu. Drugi wybija szybę i wchodzi do środka. Alarmów nie ma. 
Sławo mi tam pracuje, więc daję głowę, że nic nie działa. Ty, szefie, a ten research to jakiś sprawdzony jest, bo szef to nas lubi czasem tak na minę wsadzić. Te! Szacunek do woda pionku. And now in English. To wystarczy? No? Kurde, jakbym wiedziała, że to takie proste, to już bym dawno była właścicielką sieci restauracji. Hmm. Zajebistro. No bo się czaisz, a ja ci mówiłem, trzeba brać byka za jaja. Za rogi chyba. No oj tam, oj tam. Patrz, e, tutaj dodajesz kilometry, a tutaj możesz prowadzić rejestrację godzin swojej nowej czarującej kelnerki. Dodajesz ją jako nowy projekt i siup, gotowe. No fajne to, prościzna. Ja tylko, kochanie, tylko ja płacę na razie tak, wiesz, bez szału. Dobra, spoko. O kasę będziemy się marszyć później. Nasza dziołcha. Mój Boże, mieliśmy z tobą takiego farta. Ty Boga nadaremno nie wzywaj. Do tej pory jakoś stroniłeś od kościoła. Twoją wiarę to można było opisać tak. Jezus nadchodzi, udawaj, że jesteś zajęty. No, dla naszego Macieja, to ja nawet jestem skłonny się nawrócić. Dobra, Filip, siadamy do pracy. No już idę. Okej, okay. Agnieszka Zakrzewska. Do tej pory najgrubsza ryba, dla jakiej robimy styling. Nie taka gruba, nie przesadzaj. Filip, trzeba się przyłożyć. Mega wyzwanie, bo babsztyl jest zarozumiały i niełatwy we współpracy. Sukces nas ustawi, ale porażka... Zniszczę. Dobra, dobra. Gotowa? No. Patrz, co przygotowałem. Dawaj. O! Filip, powaliło cię. No co? <laughs> Patrz, tu. Nie no, ja się zgodzę. To jest stylowe, ale ona... Ona jest ekscentryczna. Przecież nie zatrudniła nas po to, żeby pokazywać jej wnętrze jej własnej szafy. Okej, okay, to spotkajmy się gdzieś pomiędzy, ale zostało bardzo mało czasu. Witam moje eowieczki bardzo serdecznie w co piątkowej audycji e -parafia. Jak co piątek rozmawiamy sobie bez ciśnienia, bo to jest nasz casual Friday, a zatem bez spiny. A co? Dziękujemy sponsorowi naszej poprzedniej audycji w firmie Chart NL za wygłuszenie i ocieplenie naszego kościoła. O! Taki tutaj długopisik z logo. Chart. A, nazwa niekoniecznie religijna, ale firma porządna. Polecam. Chciałbym dzisiaj porozmawiać z wami o pokusach. O ludzkiej skłonności do przepychu i otaczaniu się luksusem. A przecież Jezusek urodził się na sianku, wstając wśród zwierzątek. O, świnkę na przykład. Także słowo na niedzielę? Przy piątku? Pozwólmy sobie na prostotę. Otoczmy się naturą. Doceńmy fakt, że możemy zaspokoić nasze podstawowe życiowe potrzeby. Hmm. A teraz czas na nasze e-ogłoszenia e -parafiale. Jadwiga Koziołek i Bogdan Baran odwołali zapowiedzi i już nie planują wspólnego życia. A szkoda. Taka piękna kombinacja nazwisk. Jak stający u Jezuska. I drugie, ostatnie ogłoszenie. Pani Grażynka Baszczykiewicz otwiera nową knajpę w mieście. 
I już w niedzielę o 20 jest wielkie otwarcie. Przebywajcie! Mnie akurat nie będzie. Czeka mnie intensywna noc konfesjonałów. No co są wokół tą proszę księdza? Wyszaki luźno, 500 metrów odstępu, równiuteńko. No i co? No i jak? Ależ się wystroił, Filip. No co? Niech wie, że z nami się nie zadziera. Bo co? Rzucisz ją pomponem? Możliwe. Zaraz jedę ze stresu. Normalniej, kulturalniej. Nie da się? A, zostawmy te konwenanse, Filipe WP. Rodzice w domu? Albo chociaż ktoś normalny? Ja widzę, że pani Agnieszka to przyszła do nas z foszkiem paproszkiem. Zapraszam, Lena się panią zajmie. Up. Dzień dobry, pani Agnieszko. Kawy, herbaty? Nie zanosi się na długą wizytę, obawiam się. Pokaż, darling, co tam przygotowałaś i jadę, bo coś czuję, że szkoda mojego czasu. Przygotowaliśmy następujące stylizacje. Zaraz, zaraz. Jakie liśmy? Ten tu też maczał w tym swoje palce? Proszę zerknąć. Biznesowo, koktajlowo, casual. Proszę przymierzyć. No dobra. Przymierzę. Dzień dobry, ja na wizytę. Z ubezpieczenia zapraszam. Pani Grażyna Waszczykiewicz, Basia dużo mi opowiadała. Proszę usiąść i zaczekać. Ja pierciu, ale fajne. Co ile to trzeba podlewać? Chodź tutaj, tu nie trawa. Ja też chcę takie, do bistro. Tylko jak to cholera podlewać, żeby sąsiada nie zalać? Boże, czasem chodzi z ciebie taka grażyna. Taki ważny dzień jutro, to człowiek nawet nie miał czasu do fryzjera się umówić. Mogłam do Polski się jechać zrobić. A wiesz, tutejsze Polki dzielą się na dwie kategorie. Na takie, które jadą do Polski, żeby się odpicować, i na takie, które się odpicowują, żeby do Polski pojechać. E, dobre. Wszystko gotowe na jutro? No niby tak, ale boję się, że nikt nie przyjdzie. Przez te cholerne wybory mis na pewno mnie wszyscy oleją. Na szczęście ty będziesz. E. No, bo ja właśnie o tym chciałam porozmawiać. Co? Grzynka, no... Tam będą wszyscy najważniejsi ludzie. Pół ambasady będzie. No, pomyśl, jak to może nam pomóc. Grzyna!
Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ej, wczoraj make-up zmyła mnie i mnie telefon, kuwa, nie poznał. Gruba chyba zakład przegrała, że tutaj wylądowała. Ej, a słyszałyście, że na weselu z księdza ponoć nieźle zaszalała? No co ty? Ja z wesela nic nie pamiętam. Wypiłam chyba ze dwa litry wódki. A ja wymieniłam numery z ambasadorem. Ale nie zadzwonię. Myślicie, że mnie wystawił? No co ty, Mariola? Ciebie? Nie ma szans. Ej, dziewczyny, patrzcie, sponsor idzie. Nie, to trapa. Kwalifikowały się Aleksandra Woźnia. Jessica Jelonek. I... Barbara Van Dorn. Thank <laughs> you. 
Oto ostatnia runda, runda pytań. Pierwsze pytanie od Żyli dla Aleksandry. Jakbyś miała porównać Polaków i Holendrów, jakie główne cechy przychodzą Ci na myśl? Jako naród nie mamy z Holendrami zbyt wiele wspólnego. W większości aspektów jesteśmy wręcz kompletnie różni. Nie lepsi czy gorsi, po prostu różni. Okej, okay. Holendrzy są skąpi, ale dzięki temu mają oszczędności, których my przez ułańską fantazję i brak elementarnej finansowej edukacji nie posiadamy. My za to mamy fantazję i spontaniczność, której brakuje Holendrom. I przy byle niezapowiedzianej wizycie przepalają im się kulturowe bezpieczniki. Wydaje mi się, że te różnice są dowodem na to, jak pięknie się od siebie różnimy i jak wiele możemy się od siebie nauczyć. Dziękuję. Dziękuję. Dit is mijn nieuwe vriendin, Iwona. Hallo! Henki. Vrouw? Vrouw? Henki? Nee joh, grapjas. <laughs> Zo. Leuk. Dziękuję. Pytanie do Jessiki. Czy poleciłabyś Holandię przypadkowo spotkanej osobie? Uzasadnij swoją odpowiedź. Uważam, że pokój na świecie jest najważniejszy i że w ogóle to musimy dbać o środowisko, bo śmieci są wszędzie i wrogno jest. Ok, bardzo ciekawa interpretacja pytania. Pytanie do ostatniej finalistki Basi. Basiu, jakie rzeczy liczą się dla Ciebie w życiu najbardziej? Przyjaźń. Przyjaźń.
przyjaźń jest dla mnie największą wartością. Muszę być z wami szczera. Zgłosiłam się na te wybory tylko dlatego, że przegrałam zakład. No kurwa, mówiłam, co nie? Wyskakiwać z kasy. I później nawet mi się podobało. I nawet chciałam wygrać, ale... Ale jak sobie... Ale jak sobie pomyślę, że ja tutaj stoję i się uśmiecham, a moja przyjaciółka Grażyna walczy o marzenia, to ja nie wiem, co ja tutaj jeszcze robię. Także dobranoc Państwu i życzę miłego wieczoru. Grażynka, zbijaj te kosy. Nie ma wam przyjadna żywa. Gezellig. Ja hoor. Netjes. Allemaal. Heerlijk. Grażynka, przepraszam. Jednak przyszłaś, tak? No bo są rzeczy ważne i ważniejsze. I przyjaciele, których się nie zostawia. Wybacz mi, Grażynka. Ale kto to wszystko zje? No ja. A jak się nie zmieści, to mam kogoś, kto mi pomoże. Kochani moi, dziękuję, że tak licznie przybyliście. To dla mnie bardzo ważna chwila, bo całe życie bałam się wziąć sprawę w swoje ręce. Przede wszystkim dziękuję coachowi Andrew. 
To on dał mi kopa do działania i powiedział Grażyna, do sukcesu nie ma windy, są schody. Mogłabym tak siedzieć, nic nie robić i mówić co bym zrobiła, albo mogłam się wziąć do roboty. No to się wzięłam, a zatem it please. Na zdrowie! Na zdrowie! Amen, siostro. I oby biznes się rozkręcił, a ja mam nosa do biznesu i powiem ci, że czuję tutaj potencjał. Ja też. Proszę, księdza. Przychodzący mój Grzesiek. Cześć, kochanie. Tylko mi nie mów, że ty też przyjechałeś. Od kogo pożyczyłeś? Mamusia? Co robisz, wiedźmo? Przyjechałam sprawdzić, na co moje pieniądze roztrwaniasz. Twoje? O moje, moje! Zmianę nazwy proponuję. U Bożynki gotuje Grażynka. A kiwnęłaś palcem, żeby to miejsce powstało? Z mojej kasy korzystasz mało ci? Jak myślisz, od kogo Grzegorz pożyczał pieniądze, co? Jeszcze mnie popamiętasz? Nowe nadchodzi, ja nadchodzę. Zostańcie z nami. Po napisach końcowych wpadki z planu. No szczęść mnie Boże! Pochwalony! No pochwalony! Co tam dalej było? Szok piąty, take one. Dwa, jeden. Jeden, osiem, pięć, jeden. A, a ja... <głos> Witam, ekscelencjo. <głos> I darmowy kupon na zupkę do obiadu. Bardzo, gdzie mamy stać? Tutaj. Tak jest, i wracamy. Sprawdzony jest, bo... Już wkrótce. Szykuj się. Pozna kurwa.
Wiesz, będzie mi tej naszej bradzi jak... Bradzi... Jadzi! Chcemy to jeszcze raz. Powiedz to ze mną. Zawsze dobrze gotowałam. No i... Któż z nas tego zaszczytu dostąpi, prawda? Bóg raczej... Kur... Skarży mnie o porwanie. Dobra. A skąd ja mam wiedzieć, że... Ja idę do kibla. Sorry. Panie ambasador. Dobrze, gratulacje zawsze marzyłam. Wyżyłam. Dobra, trzeba, się. Specjalnie, rozpraszam. Specjalnie jest grzybeczka. Ułożę tylko na kamerę. Yep. Na no, English. Yep. Okej. Co jest, synu? To jest mega nie lachaj, nie lachaj, nie lachaj. Jest gaz, gaz. Mamy tam, mamy tam. Light me up, baby. I bolia, nie na rozkaj. No to jest. Ok, i bolia w Ferandre na Bessi. A w Fatplek w Ferandre? Geen problem. Nie lachte się. Piątkowej. Kurde. Kurde. Do widzenia. No hej, szukacie jeszcze kalerii.